students welcome to vt chair this we are discussing about applications of higher order partial differential equation now we are discussing one dimensional wave one dimensional heat equation or diffusion equation and japan so in the line just on the first of all x axis y axis and this one should not be the x axis in the y axis the x axis y axis method we are taking a rod we are taking a rod or bar of length for example in rod and a constraint is going to now ఇక్కడ బార్ ఆఫ్ లెంత్ ఏంటన్నారు అంటే ఓ నుంచి ఏ వరకు ఒక రాడ్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా దీని యొక్క లెంత్ అనేది ఎల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పని అయితే ఈ లెంత్ ఇది ఎక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పామో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ప్లేస్ చేస్తున్నాం పాయింట్ బై పాయింట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లెట్ ది లేటరల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బార్ బి కవర్డ్ విత్ ఏ మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మనం ఇది ఒక రాడ్ అనేదిగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దీనికి ఏదైనా ఒక మెటీరియల్తో మనకి అంటే ఏదైనా ఒక కవర్ లాంటిది కవర్ చేసేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి హీట్ అనేది రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కవర్ అనేది మనకు అడ్డంగా ఉంటుందిగా ఆ కవర్ అనే దాన్ని దాటి రాడ్కి మనకి హీట్ వెళ్ళదు అదేవిధంగా హీట్ నుంచి మనకేంటి రాడ్ నుంచి ఏదైనా హీట్ ఉన్నా కానీ కవర్ దాటి బయటికి రాదు సో ఒక మెటీరియల్తో కవర్ చేసినప్పుడు మనకి హీట్ అనేది ఏమవుతుంది దాన్ని దాటి బయటికి రావటం దాన్ని అంటే వాటిని క్రాస్ చేసి ఆ సైడ్స్ని క్రాస్ చేసి మనకి బయటికి రావటం లోపలికి వెళ్ళటం అనేది జరగదు హీట్ ఫ్లో అనేది అవునా అదొకటైతే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ హీట్ అనేది ఒకే విధంగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఓ నుంచి ఏ వరకు అంటే ఈ విధంగా హీట్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫ్లో అనేది ఎలా అవుతుంది టైం ఎట్లా ఇదవుతుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్టవ్ అనేది తీసుకున్నాం స్టవ్ మీద ఒక రా స్టవ్ వెలిగించేసి దాని మీద ఒక రాడ్ లేదంటే ఒక స్పూన్ అనేది పెడదాం ఒక స్పూన్ అనేది ఇట్లా స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఆ స్పూన్కి మనకి హీట్ అనేది స్టార్టింగే డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నా ఇది ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది మనకి హీట్ ఇట్లా వెలిగిస్తున్నాం ఇట్లా వెలిగిస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా హీట్ ఇక్కడికి రాదుగా మనకి మెల్లగా ఏమవుతుంది స్పూను కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా హీట్ అవుతూ అట్లా ఎండింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది అవునా సో అంటే ఏంటి ఒక టైం దగ్గర దీని టెంపరేచర్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఇంకో టైం దగ్గర ఇక్కడ టెంపరేచర్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఇంకొక టైం అంటే ఒక్కొక్క టైం దగ్గర టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అవునా సో అదే ఇక్కడ మనకి ఏంటి లెట్ యు ఆఫ్ ఎక్స్ కామ టి బి ది టెంపరేచర్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఓ ఎట్ ఎనీ టైమ్ టి అయితే కనుక దెన్ వీ కెన్ టేక్ ది పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అని చెప్పని డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ డో యూ బై డో టి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ డో యూ బై డో టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ఇంటూ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్గా డినోట్ చేసుకుంటాం హియర్ సి స్క్వేర్ అంటే ఏంటో రాసుకున్నాము సి స్క్వేర్ అనేది అన్న ఏమంటా ఉంటే డిఫ్యూజిబిలిటీ ఆఫ్ ది డిస్ సబ్స్టాన్స్ అని చెప్పని ఓకే సో దీని నుంచి మనకి బౌండరీ కండిషన్స్ అని ఇస్తున్నారు బౌండరీ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ లాగా అంటే డో యూ బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ యూ కామర్ టీ ఈజుకల్ జీరో అయితే ఎప్పుడు అంటే నో హీట్ కెన్ ఫ్లో త్రూ ది ఎండ్ పాయింట్స్ బోత్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ అనేవి ఇన్సులేటెడ్ అయ్యి ఉండి నో హీట్ కెన్ ఫ్లో త్రూ ఎండ్ పాయింట్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా అంటే వాళ్ళు ఒక్కోసారి బౌండరీ పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే బౌండరీ కండిషన్స్ ఇవ్వకుండా ఈ విధంగా చెప్పినా కానీ వీటిని యూజ్ చేసుకుంటాము అని నెక్స్ట్ బోత్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఎట్ ద టఫ్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అంటే టూ ఎండ్ రాడ్ యొక్క టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అయితే దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏమని రాసుకుంటాము అనేది అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఈజ్ మెయింటైన్ ఎట్ నాన్ జీరో టెంపరేచర్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఈ టూ ఎండ్ పాయింట్స్లో ఒకటి నాన్ జీరో నాన్ జీరో టెంపరేచర్ అయితే అంటే ఏంటి ఎండ్ పాయింట్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాము నాన్ జీరో టెంపరేచర్గా మెయిన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే దెన్ దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వేర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ టీ నాట్ అండ్ టీఎల్ ఈజ్ నాన్ జీరో అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి నాన్ జీరో వాల్యూ అవ్వాలి ఒకటి జీరో అయితే ఇంకోటి నాన్ జీరో అవ్వచ్చు అని వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఇల్లిస్ట్రేటెడ్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఒకటి ఏదైనా వాల్యూ ఒకటి మనకేంటి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ రెండింటిలో దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దీస్ బౌండరీ కండిషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఏ ఏ బౌండరీ కండిషన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని సో ది బౌండరీ కండిషన్ త్రీ 
where f of x and then a one function of x alone, then that is a on one dimensional heat equation. So, a steady state condition this is what reference and the solution of one dimensional heat equation also students reference only. And the problem is that you have to solve the problem, you have to reference to the PDF flow. You have to choose the PDF flow. Next, you have to look at the theorem. You have to look at the theorem. You have to look at the point. You have to look at the general solution of the heat equation. The general solution of the heat equation is the same. So, this is satisfied. You have to look at the boundary conditions. You have to look at the x of x. 0 comma t is equal to 0, do e by do x of l comma t is equal to 0, ayin appidu a condition this kundta avante e condition ni use chastam. Adhe second di, u of 0 comma t is equal to 0, u of l comma t is equal to 0 ayite we are using u of x comma t is equal to. Third di, atla manek ippur boundary conditions and four conditions chep kundna anga da, a four conditions ne ohokka condition di gira ohokka formula apply chastu unna. Ikkada. So, we will talk about this condition. This is the condition of this formula. This is a little bit of a refer to it. Okay, now? This is the problem. A bar is 20 centimeters. That means, we have a bar. That means, we have a rod. That means, we have a bar or a rod. That means, we have a bar that is 20 centimeters. That means, the length is with insulated sides. That means, the sides are insulated. Has its ends kept at 10 degrees centigrade. But, the ends are kept at 10 degrees centigrade. And, one time is 10 degrees centigrade. One time is 60 degrees centigrade. That means, two end points with two different temperatures. Until steady state conditions prevail. The two ends are then suddenly insulated and kept. So, find the initial temperature, as a starting temperature A and T. That is the same. The heat equation A and T is the same. Under the steady state conditions, U is the independent of time T, dou U by dou T is equal to 0. And from 1, dou square U by dou X square is equal to, and this is 0, I think, and T, automatically that side L is 0, dou square U by dou X square is 0. Hence, its solution is the form of, then solution A and T u is equal to a x plus b so a and b are arbitrary constants while u is equal to okay 10 nichar x 0 in a blue either we have b u 10 i te x 0 i te plus b and b is equal to 10 thousand the 10 oh hell u is equal to 60 i te up to x is equal to 10 thousand the 50 so then it we have 60 is equal to 50 a plus 10 is equal to 50 a is equal to 50 from that a is equal to 1 the initial temperature distribution is u of x comma 0 is equal to x plus 10 so find the temperature in a bar of length 2 centimeters and a m find out chali ok bar and a ok rad ek temperature and a find out chali then ok length 2 centimeters say and I think whose ends are kept at 0 and lateral surface insulated if the initial temperature is and japani E equation is here. Heat equation is here. Temperature A is here. Temperature find out here. A bar is here. Temperature is here. We denote it. U of x, t. So, boundary conditions are here. U of 0, t is equal to U of 2, t is equal to 0. And this is here for any t. The initial condition is here. The initial condition is here. The initial temperature is here. U of x, 0 is equal to denote it. Now, the solution of 1. What is here? u of x comma t is equal to इधर इन लो अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑन फोर देन एंड l is equal to टू वी गेट अंडे इ थर्ड इक्वेशन ही फोर्थ इक्वेशन में द अप्लाइ चेसी l is equal to टू कोड सब्सट्रूट चेसे मान के इविदंग अस्तं दे ओके इक्वेटिंग द कोऑफिशिएंस ऑफ साइन पाई साइन एन पाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू टू अंडे वाट नहीं इकड़ इट साइड इट साइड वाट ने मानो इक्वेटर चेस अंडे इक्वल चेस है मान कोण्डी अब डे ए वन इज़ इक्वल टू जीरो ए टू इज़ इक्वल टू जीरो ए थ्री इज़ इक्वल टू अंशान ये एन इज़ इक्वल टू जीरो सब्सट्रूट दिस वैल्यूस इन फोर्थ 